pesa ngapi pesa hapo? Naona mm, muda umesogea sogea. Ah, kweli na fuleni hii acha ni chomoke zangu mapema sasa hivi. Mapema? Yeah. Ah, basi tukutane. Asikujigeni. Karibu sana. Mimi sasa ndo hichi chake yeye kubadilika. Ah, ya, Tuni ndio mahali pake. Uf. Jamani. Naendelea, naendelea na. Kwa hiyo hivi inakujaje mnakuja kuchagua siku yetu unakwenda sehemu mbali kwa mtu eh? Mm-hmm. Alafu unafika unakuta nyumba chafu. Alafu huyo mtu ukitoka nje anakuta nyumba ni dadi sana. Inakwaje? <laughs> Inategemea. Mm. Kwamba kama ni mkaka utapata mm. utapata jibu kama ni mdada tu utapata jibu. Mm. Na hiyo nyumba iko wapi? Mm. Na nadhani katika katika katika, katika vyote nilishowahi kuviona mm. sijawahi kukuta sehemu. Yaani ukikuta sehemu mdada ni mchafu eh? Yaani wewe unakuwa ni mchafu kweli. Kabisa. Eh. Ni kama unakuwa ni mchafu kweli 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 kabisa. Na na hii nyanga unajua. Nyanga kabisa. Na ndio maana unajua watu wanaofanya kazi za sanaa kama hizi mda mwingine wanakuja wana wanaandika ama wanachora kama hivi sisi tufunguke akili tuone. Eh tujue nini namna gani tunatakiwa tuishi na 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 eh tukoje sababu hebu fikiria maisha bila 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 fasihi andishi labda ingekuwaaje kwa sababu mimi naamini sio wote ambao wanaweza ukaongea kwa maana kingo 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 aongee lakini mchoro yake ina inatuonyesha sisi nini jamii ambayo inatakiwa ifanye pia nasoma na watu wengi mm. ambao lakini mimi napata napata shaka kwa kuna watu wengi sana ambao hata watazamaji ambao kasa hivi wengi wanaweza kuwa mtu anaangalia katuni lakini asijua unajua kujua kuangalia ni swala jingine alafu kujua hiyo kitu inasema nini swala nyingine nani wangapi tunafanya mtihani hiyo ni uzuri pia kwa sababu anakuwa anatufikirisha eh ni kweli fikra ya kinifu tunasema unaona unapata uwezo kupambanua kwamba alikuwa anataka kusema nini ambao pia nakusaidia hata katika mazingira ya kawaida kweli mm. kweli na wakatuni wengi wanaambia leo watafika fika watu wamekuwa akija na kuchomoka sio mbaya ndio mishale yenyewe hii ya watu ku barabara zetu oho karibu karibu sana mambo yanaendaje asepoa salaam mambo vipi karibu sana nice ngoto kona james bwana leo ah leo alikuja alipita kijia kwa maana naona ubao umebadilika sasa naona kingo yuko pale katulia safi unajua katuni zinaelimisha sana naam karibu asante ndio mambo yanaendaje salama nikusikilize kwa sababu tujaendelea na lote nini Mm, mm. Mm. leo rafiki yangu siwezi kubadilisha kama kawaida. Kama kawaida sio? Eh, yeah, kama kawaida. Karibu sana. Jamani vipi? Eh. Eh, mambo yanaenda. Yanaenda. Mm. <laughs> Safi. Mm. Kijiwe kama kawaida. Kama kawaida. Aliendeleza. Safi. Asifuwe kwa bizo. Okay. Na bwana James alikuepo hapa. Ah, Mbukuwa. leo alikuja. Kuja. Nimemkosa rafiki yangu da. Kosa kidogo tu umemchelewa. Yangu simu hizi sinajua tena. Eh. Simu hizi. Nice. ikawa maelezo ya kurasa mzima tuna issue unajua majambazi huwa hawapangi kwamba basi mimi nikiteka hii gari nitaenda kupata nini ndio chochote kinachokuwepo mbele yake yeye anakicheka anakibeba kwa hiyo bwana kateka hii gari kumbe huyu bwana ni waziri alikuwa mm. anaenda bungeni mm. kuwasilisha bajeti. Sasa huyu bwana alivyofika tu pale alivyoliona ile bisu kesi ile akaona humo zimejaa humo eh. kama kwa dola dola. Shimo limeshinda mabeti ile mabeti hii hapa ila tazeni tumeja kwa beti squeeze. Matokeo yake matokeo yake amebeba huyo mbio kwa sababu mm. angekuwa kama kuna utaratibu wa kusubiri mm. akaangalia hapa kwamba mm. kuna nini huko ndani huyu mm. bwana hata ile begi lenyewe angeliacha lakini mm. ameotoka hapa mbio 
huyo mpaka alipofika kijiweni kwake kafika kijiweni kwake kafungua lile begi ana matumaini unaona kwanza akili yake mm. alikuwa na ana akili ya kwamba huko ndani kuna eh, fedha eh. lakini matokeo yake kilichotokea mm. anaona tu makaratasi hapa na, na beji lenye limeandikwa hapa baje mm. kaanza kuyafurumua makaratasi mm. anatupa ovyo ovyo maana mm. anatu, anatumaini kwamba huko chini Mengine ya makaratasi anaweza akapata pesa mm. matokeo yake ndio hivyo mm. Mm. inajieleza ina kwa kweli mm. ah, lakini inawezekana ni dereva au mm. sio waziri mm. ambaye alikuwa anaenda kuwakilisha hii budget mm. lakini ina pia inaku baada najiuliza inakuwaje kweli budget budget ya taifa ikabebwa hivi hivi mm. kwamba tu mtu anakuja na mm. anaiba Mm. Ah, majambazi kwa kawaida huwa hawana utaratibu na huwezi ukajua mm. ni lini na wapi Wat. watakuwepo. Mm. Mm. Kwa hiyo inatokea tu katika mlolongo ule mnaenda labda mm. pengine kuna kifoleni fulani kimetokea. Mm. Mala pop mtu ametokea pale. Huwezi mm. uka introduce ya kwamba bwana mimi ni waziri au mimi naenda mm. bungeni. Mm. Kwa hiyo wakati ule kwanza tension inakuwa mm. sio. Mm. Lakini sio kwamba kuna njia halali ambazo zinatumika kuwakilisha budget bungeni. Akili yangu ya kawaida mimi naniambia. Mhm. Mm Bana mm. watu kwa tumekutana katuni kila mtu atoe mawazo yake. Changia, changia. Unakutana na mtu tunaweza tukampicha kama ni waziri kwa sababu tunafahamu budget zinahusisha na wizara ya fedha fika ya fedha. Sawa? Ili uchumi uweze kwenda na budget inasetiwa na taifa ili uchumi uweze kunyoka. Sawa, sawa. Huyu tunampicha kama tu ni mtanzania mwingine wa kawaida ama mtu yote mwenye njaa eh mwenye njaa na anauchi wa taifa lake. Lakini anafika pale akijua kwamba kwenye hiyo briefest kwenye hiyo niseme kesi ambayo inabeba hizo bajeti mawazo yake bajeti si kwamba ni mipango kazi ama ni namna gani mtu unaweza ukachangia lakini yeye amewaza kwa ndo mule kutokuku na sasa hayo ni, ma, ni mawazo finyu kwa sababu yeah. unajua wakati mwingine mm. uwezi ukajua <laughs> unaweza ukakuta humu yametegwa mabomu <laughs> ile na, na bomu lenyewe namna ya kufungua briefcase ile kuna yeah. mitego yake ambayo yeah. unaibidi una uitegue yeah. taratibu yeah. matokeo yake kumbe wewe ukaenda kukurupuka yeah. lakini hii hii tulete kwenye picha ya kwamba kama mwananchi unatakiwa ufanye kazi upambane na usiwaze kufanya uhalifu wote ili ku Na ndio maana mimi nimekwambia yeah. huyu bwana anatumia akili sana mm. kwa sababu hebu imagine kazi kubwa alioifanya mm. na pia amiriski maisha mm. kwa sababu hii ni riski mm. una riski kwa kitu ambacho hukijui mm. kwa hiyo huyu angeweza kupoteza maisha ya watu wala pengine kuna askari hapa jirani mm -hmm. au sijui hata wananchi tu wakampigia kelele mm -hmm. huyu bwana angeweza kupoteza maisha mm -hmm. kwa kitu ambacho hukijui kwa hiyo ni elimu ambayo huyu bwana kaitumia kuwaelimisha watu kwamba mm. inabidi watu tuishi kwa kujitegemea kweli na kujitegemea ni kubuni njia nyingine za maisha mm. tofauti na hivi kwa sababu hapa kwanza una risk maisha mm. alafu pia huyu bwana hebu fikiria jinsi ambavyo mm. kaharibu mipango mizima ya nchi kwa sababu hii budget imeandaa katika maandalizi ya budget mm. wa zile wizara mm. wanakaa kwa muda mrefu na mm. wasomi wengi na budget nyingi inatumika kwa ajili ya kupanga hii mipango. Huyu mm. bwana kaiba huko ameenda kuchezea. Kweli. Hebu niambie mmepoteza gharama gani? Tu tuta, kama tuna tu, tuko vizuri tukiangalia tunaelekea kwenye uja, mwaka wa fedha ni kila kwa Tanzania nadhani mm. kila mwezi ya saba. Ndio mwaka wa fedha unaopatikana hapa. Mm. Sasa mtu kama huyu unakuja unachukua 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 mawazo kwa sababu unajua mipango kazi ndio inaleta fedha. Sasa hivi tunapokuenda naishia pamba mm tafahamu kwa hiyo katika zile fola ndio mwanzo unapelekwa ndio mtu unajua mpango kazi unakuwa nje sasa mtu kama kingo anapo anapoleta hii ana, analeta picha ya mtanzania yani hapa ni elimu nzima yani hapa ni somo ambalo ukitaka yeah. kuliangalia mm. lina ujumbe mwingi mwingi wa kutosha mm. kwanza ni jinsi ambavyo kama nilivyoambia kwamba inawafundisha wa Tanzania kuji, kujitegemea kwamba msitegemee tu mambo ya maisha ya ujambazi au usitegemee kitu cha mteremko kwa sababu ujamaa zaidi sana ni mteremko akitegemea kwamba awe milionea mm. kwa dakika moja, moja kwa sekunde kitu ambacho hakiwezekani sasa matokeo yake yameambulia sifuri lakini pia mimi nimepata kitu kingine tofauti mm, mm, mm. Uh, kuna uwezekano kwamba pengine alikuwa anatafuta lakini hajapata mm. akaona kwamba tegemeo lake ni hilo lakini shida ambayo nahisi pia inawezekana huyu mtu alikuwa hajui kusoma 
Ah, kwa sababu sasa hiyo ni issue nyingine sasa. Angesoma. Eh, hey, angesoma tu pale pale angemrushia. Angejua kwamba hmm. angemrushia yule bwana pale pale. Pa. Amna kitu kwa hiyo inawezekana pia alikuwa anataka kufikisha ujumbe sio tu kujitegemea lakini pia tujikite katika kujipatia elimu kwa sababu ukipata elimu unaweza kujua hiki kinafaa hiki ni kweli kazi hii ya ujambazi wakati mwingine inaweza yakawa na watu ambao hawajasoma lakini wakati mwingine hata wasomi pia wamo hawataki unajua kuna kale ka asili ka mtu vile ulivyolelewa wengine wamelelewa kwa wachapakazi kila wakati upo kwa ajili ya kazi na nini mm. hata akisoma yeye yeah, anajua lazima afanye kazi mm. pia inaonyesha security yani mm. ule ulinzi mm. pia bado ni hafifu mm. kama mtu anaweza kusimamisha gari akaiba budget kwamba mm. ameona waziri bado inaonyesha mm. ulinzi Shina. bado hauko vizuri mm. tutukio kama wa Tanzania tunaelekea kwenye mwaka mwingine wa fedha mm. bajeti inapangwa tunafahamu watu tunawasikia wakisema bwana vyuma vime wao <laughs> wanafikia <laughs> hivyo sasa uh, nini hasa kizingatiwe kwenye upangaji wa budget kwa maisha ya Tanzania mm, swali gumu Mm. Ilo ni swali gumu. Ambapo kizingatiwe kutokana na mm. wizara zilizopo. Mm. Kwamba tuna wizara mbalimbali, sijui ni shati na madini. Mm. Mm. Kwa toto wa mama. Mm. Sana ambayo sasa hivi inafanya vizuri. Eh sana ambayo inafanya vizuri. Nadhani wanaangalia kutokana na zile wizara vitu wanavyovisimamia. Mm. Kwamba bajeti zingine unakuta ni kubwa katika wizara kutokana mm. na uhitaji ambao ni mkubwa. Nasema afya, mm. nasema miundo mbinu, barabara. Mm. Mm. Kwa hiyo nadhani kuna vigezo kama wao kama wizara wao kama mawaziri na watu wao wanakaa wanapanga budget wanaviangalia. Ni vitu vingi ndio maana unaona hata inaenda trillion. Ni kweli unachosema ni kweli kwa sababu <coughs> katika kila budget kuna mambo muhimu ambayo ya kuzingatia. Right yeah. kama ungeniuliza mtu kama mimi. Mm. Mimi ningekwambia bwana wizara ya elimu inapaswa itengewe budget kubwa ya kutosha. Mm. Kwa sababu utakapoelimisha wananchi wako ndipo ambapo unapoweza kuwa wapa wigo mpana mm. wa kujua nini cha kufanya katika maisha yao mm. ingawa pia u, kwa upande mwingine unaweza ukasema hapana usipange mm. budget kubwa kwa wizara ya elimu kwa mm. sababu pia katika wizara ya afya mm. mambo ya afya wanasema mm. mambo ngumu vutia kwake <laughs> jaki uh, uh, mimi nitaka kusema kwamba inategemea kwa sababu mm. nchi yetu ni nchi ambayo uchumi wake mm. ndio unajitahidi kukua unakuwa pole pole kwa hiyo pengine wanaangalia kwamba kila 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 wizara kila sehemu ina uhitaji pia kwa hiyo inabidi watoe huku kidogo huku kidogo ili kote at least tuweze tuweze kwenda lakini lakini mimi niwarudishe niwarudishe kidogo nyuma mm. miaka ile ya uh, tulipokuwa tukipata uhuru mm. Mm. Uh, kila mmoja alikuwa anajua kuwajibika mahali pake. Kama ni mkulima walikuwa wanajua wanatakiwa kulima kwa ajili ya familia zao na pengine kuuza ziada. Kama ni watoto wanaoenda shule na ni kweli walikuwa wanaenda shule na wanasoma kweli. Na ndio maana hata ukiangalia ah bwana zamani mmesoma elimu ilikuwa nzuri sio nini na nini ni kwa sababu watu walikuwa wanajitambua, wanajua wanafanya nini. Kwa hiyo Light kama maisha yale yangeendelea wafanyakazi walikuwa wanaridhika na kipato chao wanachokipata. That's what? Mm. Mshahara ulikuwa mdogo sana. Mm. Tuseme watu walikuwa wanapata shilingi mbili, shilingi tano kwa mwezi. Lakini walikuwa wanazipangia bajeti zao na wanaishi na wanafanya kazi katika nafasi yoyote ile ulionayo kwa uaminifu. Haya maisha hata leo hii mtu akifanya kazi katika nafasi yako kwa uaminifu asilimia zote. Mm bado mambo yanaweza kwenda vizuri kwa sababu sana sana kinachotangia ugumu wa maisha ni ile mambo ya ufisadi ni mambo ya rushwa mm. mambo kama hayo ndio ambayo yanaharibu budget nzima unaweza ukapanga budget nzima lakini kama mm. kuna rushwa sijui kuna ufisadi kwa 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 changio hilo linaleta kwenye nini sasa kipewe kipao mbele sisi kama wana kikatuni tunaweza tukasema nini kipewe kipao mbele kwenye uelekeo wa, 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 wa kupanga nini kianze nini kimalizike kwa sisi ambao tunafahamu japo kwa ulimwengu wake nini kipewe kipao mbele katika haya za ndoto ya zunguzi sasa tunataka tutoe ushauri maybe hapa tunazungumza tu lakini tunafahamu yatawafikia watu usika kwenye sehemu za usika